আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আমি শিলামণি আজ আমি তৈরি করব গজা এই জায়গায় আমি দু কাপ ময়দা নিয়েছি ময়দাটা আমি চেলে নিয়েছি আর লাগবে চিনি চিনি আমি দুইশো গ্রাম নিয়েছি আর নিয়েছি বেকিং পাউডার এই জায়গায় বেকিং পাউডার আছে এক চা চামচ আর নিয়েছি সাদা তেল এই সাদা তেলটা আমি নিয়েছি ময়াম দেওয়ার জন্য আর আমি গজাগুলো ভাজবো সাদা তেলে ময়দায় আমি বেকিং পাউডারটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি ময়দার সঙ্গে ময়দার সঙ্গে আমি বেকিং পাউডারটা মিশিয়ে নিয়েছি দিয়ে দেব আমি সাদা তেল এই সাদা তেলটা আমি ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে নেব খুব ভালো করে খুব ভালো করে আমার মিশানো হয়েছে আমি এতে দিয়ে দেব অল্প অল্প করে জল বেশি একবারে জল দেওয়া যাবে না অল্প করে জল দিতে হবে ওই জন্য আমি আস্তে আস্তে করে অল্প অল্প করে জল দেব ময়দাটা আমার মাখা হয়েছে ময়দাটা বেশি নরম হবে না আবার বেশি শক্ত হবে না ময়দাটা আমি আধ ঘন্টার জন্য ঢাকা দিয়ে রাখব তারপর আমি গজাগুলি করব আধ ঘন্টা হয়েছে আমি ময়দার ঢাকা খুলে দিচ্ছি এবার আমি ময়দাটা আমি ভালো করে আবার মেখে নেব এবার আমি ছুরি দিয়ে কেটে নেব বেশ মোটামোটাই হয়েছে তেলে ছাড়লে খুব সুন্দর ফুলবে একইভাবে আমি কেটে নিচ্ছি আমি গজাগুলো কেটে নিয়েছি এইবার অল্প গরম তেলে আমি এগুলো ছাড়ছি গ্যাস জ্বালিয়ে আমি কড়াই বসিয়ে নিচ্ছি এতে আমি দিয়ে দেব সাদা তেল সাদা তেলটা আস্তে আস্তে আমি অল্প করে গরম করে নেব বেশি গরম করা চলবে না তেল হালকা গরম আছে আমি গজাগুলো একটা একটা করে ছাড়ছি গজাগুলো আমি নাড়াচাড়া করব না নাড়াচাড়া করলে গজাগুলো ভেঙে যাবে আস্তে আস্তে গজাগুলো ভেসে উঠবে আর এক পাশে যখন লাল হয়ে আসবে তখন উঠিয়ে দিতে হবে আস্তে আস্তে করে গজাগুলো আমি এক পিঠ উল্টিয়ে দিচ্ছি 
দেখতে পাচ্ছেন গজাগুলো খুব সুন্দর ফুলে উঠেছে আমি একটা একটা করে গজা উল্টিয়ে দিচ্ছি আশা করি গজাগুলো দেখে আপনাদের খুবই আনন্দ লাগবে আর গজাগুলো করতে ইচ্ছা করবে আমি এই গজাগুলো যেভাবে তৈরি করছি একই প্রসেসে গজাগুলো তৈরি করতে পারেন এই গজাগুলো বাইপুটাতে থালা সাজানোর জন্য তৈরি করতে পারেন আর ময়ামে আপনারা ইচ্ছা করলে ঘি দিতে পারেন আমি সাদা তেল দিয়ে করেছি অথবা দাঁড়াও দিতে পারেন আমি সব কটা উল্টিয়ে দিচ্ছি আমি গজাগুলো একটা একটা করে তুলে নিচ্ছি গজাগুলো যখন দেখবেন ব্রাউন কালার হয়েছে তখন গজাগুলো তুলে নিতে হবে খুব সুন্দর কালার হয়েছে আশা করি খেতেও ভালো লাগবে কড়াই বসিয়ে দিচ্ছি এতে আমি তিন কাপ জল দিয়ে দিচ্ছি আট দিয়ে দেব আমি দুইশো গ্রাম চিনি এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি এলাচ গরম এলাচ একটু আমি ভালো করে গরম করে নিয়েছিলাম দিয়ে আমি শিলনোড়া একটুখানি গুঁড়ো করে নিয়েছি আমি দুইশো গ্রাম চিনি দিলাম আর দিলাম তিন কাপ জল এটা ফুটিয়ে আমি গাঢ় করে আমি রসটা তৈরি করে নিয়েছি রসটা একদম তৈরি আটাটা হয়ে আসছে যখন দেখবেন আটা আটা হয়ে আসছে হাতে লেগে ধরছে তখন মনে করবেন যে একদম শিরাটা পারফেক্ট হয়েছে এতে আমি গজাগুলো আস্তে আস্তে করে ছাড়বো আর ঠান্ডা হলে গজাগুলো ছাড়তে হবে না হলে কিন্তু ভেঙে যাবে আমি অল্প অল্প করে শিরাতে চুবিয়ে চুবিয়ে অন্য একটা পাত্রে রাখব আর গ্যাসটা আমি একদম কম করে রাখব আর দু তিন মিনিট এতে ফোটাবো কোনো গজার ভিতরে রসটা যায় আসটা একদম কম দিয়ে রাখতে হবে আমি একটা একটা করে উল্টিয়ে দিচ্ছি কাজটা খুব আস্তে আস্তে করতে হবে নাহলে গজাগুলো ভেঙে যাবে খুব সুন্দর আস্তে আস্তে ফুটছে আমি আসটা একদম কম দিয়ে রেখেছি গজাগুলো ভিতরে যখন রসটা যাবে তখন দেখবে যে গজাগুলোর কালারই খুব সুন্দর এসে গেছে গজাগুলো একদম পারফেক্ট তৈরি হয়েছে আমি গজাগুলো আস্তে আস্তে করে একটা একটা করে তুলে নিচ্ছি গজাগুলো আমার একদম তৈরি আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইকও শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন তাতে একদমই ভুলবেন না ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ